Hey my fans, usaha ko subscribe mo katika channel ito. Hirap pata video linki na zuri. Kaya wakati wa itong video. Huwag nga button ng subscribe mo na bell icon. Kaya hirap pata notification ito na to. Kaya tigil ito. Asante ni. Ang kaza maji mama. Alikuwa ni mtu wa kusali mara kwa mara. Ana mwoma mwenyezi mungu. Ana shukuru kwa bahati. Kwa moja na kipato kizuri kina chozidi kumuingilia. Lakini sasa hivi ya meacha kabisa ataki kuambiwa mambo ya kanisani. Nyumbani kwa meja abankole. Alikuwa amesha kuja yule mganga. Yule mganga abarak. Kumbuka haba rakaye mwenye ndiye kala dili Na kuondoa huwai wa Cecilia Na kupeleka kiwiriwiri kule katika ngome kuya wachawi Sasa hivya meitwa Ganga haba rakaye Na muambia meja haba nkole ya tulie Mepanda kule jugorofani ulipokuwa mwili wa mwanamke Cecilia Kili kuambia kwamba huyu wakisha fika Huyu ndiyo mambo zote huyu Thanks Kasema huyu wa shindu ikitu huyu Tuda mfupi Niko kuenda yule mganga Abaka Abaraka kule kwa juu Na rudi Naonekana mesononeka Tarifa nazo zitoa Tanga huyu mchawi Abaraka Nasema kuamba Hamekuta mizimu tayari Mesha mkumba Seisiria Seisiria wezi kurudi tena duniani Sikari wajeshi huyu meja Abankole Mechukia Sikiriza manena na yuazungumza mganga uyu mchawi ya baraka Kwa ishi baba Kasa yuko wapi Kasema mesha fika Wapi kuzimu Kwa wahenga Kasema mesha fika kwa mabibi na mabibi Wewe Pumbavu Pumbavu mganga Mganga gani wewe Mganga gani Beja abankole Anataka kumaliza Lakini lafiki yaka na mzuya Kazi ngumu kwa rafiki yaka mzuya Meja abankole Anataka kumaliza kabisa uyu mganga Ni mganga abaraka Sasa hivi nyumbani kwa maiko Ni kwa naitua ikaite Panakula chakula ya usiko Pageni wake wali ufita siwe ngini Ni haile ni pamoja na Henry Kwa dogo zaki wa metoka kule katika kijincha kaduna Ama uzoka alfa Pass my second MD I'm next to the doctor then Now everybody must call me Dr. Henry Emerson Sasa hivi ni mimaliza masomo yangu Pashwa kuitua doktor Sasa hivi ni mekuja hapa kaka Nikai hapa siku chache ili uono ni saidia kunitaftia saftia ajira Nikaiti anazidi kwa udumia wageni Anazidi kumudumia bosi wake tajiri wake Mr. Maiko Paiko aliwaomba wadogo zake Henry pamoja na Aileni Kwa mba wakai pali katika jijila Legosi Wakai na ye Pindi atakuwa na angaika angaika kumtafutia Henry ya jira Wakati uo uo na msubiria ndogo wake Aileni kipindi cha kurudi shule Tue kimefika Saifi zilikuwa ni kama siku mbili tangu Henry na Aileni Wamekuja katika jiji la Legosi Siku hii ya kiwa katika safari za kama kawaida Maiko Halikutana yule lafiki yake wakaribu Mr. Davey Davey ya mepaki gari lake Na ye vile vile Maiko na ya mepaki gari lake Anataka waonge mawiri matatu Maiko, Maiko, Maiko Maiko, Maiko, atuo nani Juzi nilivo kuja kwako kana mbia we mtu wa soda Juzi ya Maiko Kili kupigia simu meipata Ndiyo Simu ni meipata Kili kuwa na tatizo kidogo Kili taka tozungumze kwa sabu ni kuwa na itaji Pesa kuenda kukiria makontena yangu Jua ni na tatizo kidogo Kuna pesa zangu zimekuwa mamahala Kipindi kile kila ambacho Davey ya nazungumza na Maiko Halikuwa natokea mstana wa ajabu ajabu Mstana mzuri kabisa kisura Na kukotana na mizigo Maiko wa mestuka Mesau yale wali kuwa nazungumza yeye na Davey Na iangalia sura nzuri ya yule mstana Miko Maiko Pipi umeangalia nini Maika mebunga Ataki hawezi kabisa hata kumjibu Davey Anaacha yote walio kuwa na zungumza Na kuwa kama na mvuto fulani Na siya kama sumaku inamvuta Na sogea kula liko kuwa mstana yule Na ebebana na mizigo Ni mstana mzuri kabisa Umbo zuri sura nzuri na msogelea Can I offer you any help? Kusaidia naona na kukota na kukota na mizigo Taxi cab Kani nikuwa na tafuta mahala pa kweza kupata taxi Kini taxi sija ipata Kwa wangu Sana mzuri kama wewe 
Kuja ni kusaili hili ni gari langu. Pale pale Michael amesahau. Ambo walikuwa nazungumza na Davy ya katiza njiani. Zuri wa yule msana umemloga. So baba basi tumalizima zungumzo yetu. Michael amekata. Biyombia na rudi kwenye gari. Zuri wa yule msana umemaliza kabisa Michael. Na mfungulia gari. Haingie ndani ya gari msana huyu mrembo kabisa. Rafiki yake Davy mebunga. Unaniacha hivyo. Nikuwa na kueleza bana unisaidie pesa ni kakiria ma container yangu. Halo. Miko. Paiko. Paiko ataki kumsikiliza kabisa Davy. Meriwasha gari ya meondoka. Ibada ya siku kama ambili sasa hivi. Yule msana halio wai kupewa lift ndani ya gari la Michael. Halia jitamisho kwa malikuwa naitua Alice. Likuwa Merudi. Merudi nyumbani kwa kijana Michael. Nasema hii ya mekuja kutoa shukurani. Sana huyu ni mlembo kabisa. Anasahiri kuitua mlembo. Ukaribu mekumbuka kuja kutoa shukurani. Hapana kama kuna chochoto na chutaka ni kusaidia ni kotiari ni kusaidia. Niko, niko tiyari hata kuweza kufuria ngoza kwa hata kupikia chakula. Kwa nini? Uli nisaidia siku hile nilikuwa nimekwama. Do you say wife? Nani unasema ninamuke? Man in this house. Hakuna mwanamuke umu. Except if you want to be the woman of the house. Habda kama uu napenda uwe mama mwenye nyumba niko tiyari. This is really that. Haiweze kani weze kunidanganya uwe na mwanamuke. Kumba kipindi kile kwa nakuwa alikuwa nakuja haile ni mdogo wake na maiko. Na wasalimia na pita Pita tu waili ni Sana uya kuisha jitambulisha kwa maja na ito Alice I'm sorry Sama hani I have to leave now Mimi naondoka What so soon? Kwa nini? Who is fooling who now? You won't even finish your dream Uja maliza hata kinyo wajichako Pana ome nambi hakuna mwanamuke ni mwana mwanamuke na ingia na weza kanipiga ngeo Njo 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 aili ni aili ni ebu njo Aili ni mdogo kina maiko wa meitua Alice, my kid sister. Alice, my little girl. Irene. Hello, Irene. Bali, Irene. Sir. Aha, come and take a cup. Irene, I'm not okay. So, say if you're meant to leave, Alice, you'll have to wash your clothes now. I'll take them to my mom's. Now you're going to be in your room. I'm going to take you to my mom. I'm going to take you to my mom. I'm going to take you to my mom. Kisha kuweleza kwa mamisi na mwanamke Iko peke yangu mimi ni bachera Siku hii ndani ya nyumba ya Michael Alikuwa mekuja shangazi yake na Michael Alia julikana kama Sister Esther Tada kuingia na nyumba liye muna kwa za simu njina likuwa ni Henry Henry ya memuita Aileni Aileni nale ya nakuja Na mpokea ni shangazi yao manamke Sister Esther Sasa hivi shangazi Sister Esther Anaamua kumpigia simu Mr. Michael kula liko kuwa ndani ya ofisi yake Michael wakiwa ofisi ni anapokea simu Hello Michael Po Michael Nani? It's me Sister Esther Mimi naitua Esther Shangazi yako Sister Esther Po Shangazi Esther Yes Calling from where? Napika simu kwa wapi? House Kwa nyumbani kwako? You mean my house? Yes Kwa nyumbani Shangazi? I'm coming there straight away Na kuja na kuja maramonyo kwa ya nifunge ofisi na kuja Bye bye Maiko bada kuisikia sauti ya shangazi yake sister Esther Anaamua moja kwa moja Afunge ofisi Sister Esther pale nyumbani kwa Maika likuwa kwenda peke yake Alikuwa mempeleka mtoto wake mdoga liye juulika na kama Viviani Welcome Mtoto wa kike Your food is ready Mani chakula kiko tuyali I'm just going to eat now Teka ite Alikuja kuwaita waende kupata chakula Lakini badu wanapenda wakai sebleni Paendele kuzungunza na shangazi yao sister Esther Sasa hivi tunapo kuenda katika jengo la kifali ya yule mwanamke kibonge Shani yabo Kama nivo kureza ni mama tajiri mwenye mamilio ni ya pesa Lakini mwanamke ambaye ni mwanga mkuu ni mchawi Sasa hivi alikuwa napokea tarifa kutoka kwa mtoto waka na ye muita disaster matatizo 
au Alif. Mama. Nina habari kwamba nimepata mchumba? Mama. Mama. Nikupe taarifa mama. Tokio what is happening to? Ndio anakujua kwamba wewe ni disaster wewe ni matatizo. Huyo unayeniambia kwamba anataka kuoe. What was your response? Sasa umemjibuje? I pretended I did not understand. Umejifanya sikumuelewa. <laughs> Alipo anaambia kwamba anataka nioe nikajifanya sijamuelewa. He will come at clearly one day. Kwa siku moja atakuja hapa amesema atakuja kuona ame, alafu ameshaanza kunipa zawadi na mke huyu mchawi kiongozi wa ngome kuu ya wachawi mwanamke kibonge shani yabo amepata taarifa sasa hivi tunaporudi katika ile kambi yake anakowafunga watu mateka ilikuwa ni kipindi ambacho amerudi kwenye ngome yake akiwa na wale wanawake wachawi anaendelea kufanya mambo yao ya kichawi alikuwa anataka kuwapa taarifa kwamba mtoto wake disaster he tumesha maliza kushughulikia mwili wa Mrs. ya Bankole sasa hivi panangu kasema kwamba amepata mateka mwingine mfungwa ambaye inabidi tumlete tumfunge hapa anaitwa matatizo Umesema umepata mwanamume anataka kakuoe. His name is Michael. Jina lake anaitwa Michael. Anaitwa Michael mama. Is a prisoner in the coven. Huyo aliyemsema. Huyo ni mfungwa wetu tundaye tayari hapa. Alikuwa anaingilia mwanamke Blandina. Mke wa babake mdogo na Michael. Sasa hivi ni furaha ya ajabu kabisa kusikia kijana aliyeji Ariye jikoki mwenyewe kutaka kumuoa Alice au matatizo. Kumbe ni mmoja wapo katika wafungwa walio nao. Katika ile ngome kuu ya wachawi. Aliwahi kuletwa na mwanamke Blandina mchawi, mchawi mwenzao. Am I correct? Sawa ni sawa? Mesia kwamba tuna bahati? Tumkubalie mwanangu matatizo aolewe. Tunarudi nyumbani kwa Michael. Kipindi ambacho mdogo wake Aileni alikuwa anaandaa mboga mbe kipindi kile kile ni kipindi ambacho Michael alikuwa tayari kaisha mleta yule matatizo sana Alice anayetarajia kumoa baadaye ajui masikini Michael kwamba mtoto huyu wa kike ni mtoto wa mchawi mkuu kiongozi wa ngome kuu ya wachawi mwanamke kibonge shani yabo yes oh masikini mtoto mdogo mnaambia anaitwa Vivian Ehe tutakuwa tunaishi pamoja muda mfupi. Mimi naitwa Alice. Haiko so anamwangalia Alice anapozungumza na mtoto yule Viviani, ni mtoto wa shangazi yake, ni sister Esther. She's quite an intelligent girl. Naonekana msana mchangamfu sana huyo. Kweli. Mchangamfu sana kama Well, kama mama yake shangazi. Sawa. Ni kipindi kile kile alikuwa anakuja Henry. Naambiwa Alice, sana huyu matatizo anawachangamkia sana wadogo zake na Maiko. Tonjonjo basi shemeji. Please food will soon be ready. Oh, Sawa. tuandae chakula Henry shemeji. <laughs> Sasa hivi upendo kati ya Maiko pamoja na huyu msichana matatizo au Alice kama anavyojiita unazidi kukua. Mchana wanashinda pamoja wakizunguka katika sehemu mbali mbali za stare lakini inapofika majira ya usiku sana huyu Alice au matatizo narudi katika ngome ni ngome kuu ya wachawi na yongozwa na mamake mzazi mwanamke kibonge shani yabo. Pindi hiki anaendelea na mapenzi haya kijana Maiko ana taarifa. <laughs> Alex, I, I love you so much. I, I really do love you. And um, I would not like to um, Sana nakupenda sana Alice. Sing in this world. Sana sitaki nikukose kila siku napenda tuwe pamoja. Hata mimi nakupenda. Tunaporudi upande wa ngome kuu ya wachawi. 
kwa kibonge shani ya bo sasa hivi ilibidi awape taarifa sisters of darkness sasa hivi na wajua kuna nyote ni malikia wa nguvu za giza the wedding bit juzi tuliwaeleza kwamba mwanangu Alice amepata mchumba and queen disaster sasa matatizo tusingelipenda afungishwe ndoa kwanza uraiani kabla sisi hatujamfungisha ndoa ya kichawi the honor of paris mambo mengine yatafuatia baadaye sasa hivi alikuwa anashangilia Blandina mke wa Mzelebati babake mdogo na Michael kama ni vizuri kabisa kwanza Michael afungishwe ndoa kichawi chawi kule katika ngome ya wachawi alafu baadaye ngu ile ndoa nyingine ya uraiani ije ifungwe baadaye anazidi kuita Nataka umoyo umchukue matatizo akuletee matatizo. Filisike. Pate mateso makubwa na magonjo makubwa. Uharibikiwe kazi zako. Ndoto yako izimike ifungwe. Haribike mazao yote utakayopanda. Haribike na wafu wanyama wote utakao wafuga. Ukose kizazi daima ukifanikiwa kuzaa watoto wako wote wafe alikuwa ananuizia mwanamke yule Blandina mke wa baba mdogo mzee Lebat siku ya akiwa amelala alimjia ndoto ya ajabu alikuwa sehemu kama jangwa anatembea amekutana na msichana naye jaribu kufanana kabisa kabisa na Alice mbona nikufananisha kama unafanana na Alice mimi sukuma nikamesukumwa ametumbukia kwenye korongo Azidi kuporomoka Michael. Michael. Hey Michael. Finish. Mekuisha. Repeat after me. Mambo yanaendelea sasa hivi Michael ameshaperekwa katika ngome kuu huko eh. amelala lakini kiwiri kiwiri chake kimeshafika katika ngome kuu ya wachawi. Michael. Nafungishwa ndoa. Mimi na Michael. Mimi Michael. Toto wa mzee Agony Amosi. Hey. Ninakubali kumuoa matatizo. Ask my wife. Awe kama mke wangu. To feel me with affliction. To feel me. kama mke wangu wa ndoa. Feel my life with sorrow. Anilete matatizo kama jina lake katika nyumba yangu na maisha yangu yote. Tell my family apart. Aitenganisha na kuisambalatisha familia yetu. Hapa. Now and forever ma. Kuanzia leo na siku zote za maisha yetu. <tos> Melishwa kiapo, kiapo cha kichawi chawi. Kule katika ngome kuu, makao makuu ya wachawi. Kwa mwanamke kibonge shani yabo. Drop the groom. Amepigwa kibao, ameshtuka. Ndoto inatisha. Alikuwa amelala lakini ameota ndoto inamtisha, anatumbukizwa kwenye korongo. Sasa hivi kumbe kiwiliwili chake kilisha perekwa kule katika tempo. Ngome kuja wachawi, ameshafungishwa ndoa. Sasa hivi yuko ofisini, anapokea simu. Alikuwa amekuja ni yule yule shangazi Esther amemfuata ofisini. Oh, karibu shangazi, karibu shangazi. Thank you. Shangazi Esther mwanamke kama nilivyokueleza kama ni mwanamke mlokole. Alikuwa amejaliwa mambo ya ajabu ajabu anashukiwa na Roho Mtakatifu anaota ndoto zinazotisha mara kwa mara. Nataka kukuuliza umeshapata mchumba? Olive, thank you. Namshukuru Mwenyezi Mungu kumbe ushapata mchumba. Sasa unasemaje unajua una kawaida ya kushukiwa na Roho Mtakatifu na utaota shangazi. I hope you've not gone far with that. Ningelikuomba usimoe huyo msichana hata kufaa. <laughs> <laughs> Lakini shangazi kwa una vibwagizo. 
Ati uh, it is too late now. Sasa hiyo haiwezekani kwa sababu msichana huyu niliyekwambia umesha panga kabisa kwamba tunafunga pingu za maisha. Mama already Sasa mama na baba tayari wana taarifa na umesha muona. I am here to warn you. Nimekuja hapa kukuonya mwanangu. Mimi ni shangazi yako nakwambia usimoe huyo msichana. Kapanda demons. Ali kuna nini? Kuna nini shangazi? Sasa nimekuja hapa kukuonya kama shangazi yako. Kilishukiwa na Roho Mtakatifu katika ndoto na kuomba usimoe kabisa huyo msichana. Mimi shangazi na kushangaa. Wow, Tule msichana umesema kwamba humjui. Tutawezaje sasa hivi kuanza kumtuhumu tuhumu mtu ambaye humjui shangazi? So why why condemn a girl you don't? Kwa nini umtuhumu msichana usiyemjua? Aha, nimeshaona kwamba hunielewi mwanangu. In that case, mimi nimekueleza kama shangazi yako. Your mind is already biased. Sasa ushauri wako hauna tena utakacho saidia. Uh, Afadhali shangazi. I'm not interested in this. Sitaki kusikia masuala ya ndoto zako, sijui umeshukiwa na Roho Mtakatifu, sitaki. Michael. I say no. Naomba tusali. Usali nini? No. Shangazi nasema hapana, sikubali kusali. Anti, anti, I don't want it. Sema sitaki masuala ya kusali, sitaki. Juhudi zote alizojaribu kuzifanya shangazi Esther. Kumuomba Michael wakae wasali. Kuendelea kumuonya kwamba asimoe yule msana aliyekusudia kumoa alisi. Lakini Michael alikataa kata kata. Akaamua kuondoka. Kipindi kile kile shangazi Esther anazidi kuomba, anazidi kukemea. Ilikuwa imefika siku ya siku. Pamoja na maonyo pamoja na kukemewa kote na shangazi yake Esther, lakini alikuwa ameamua kufunga pingu za maisha na yule msichana disaster. Yeye akimuita ni Alice. About the next day. Sasa hivi alikuwa amesimama ni MC. Si mwingine rafiki wa karibu kabisa Dave, yeye alikuwa anaiendesha ile harusi. A woman of substance. Sasa hivi alikuwa anamsimamisha mwanamke. Mwanamke tajiri. Woman mwenye uwezo. Anaisaidia shule za watoto yatima. This community. Na yewasaidia kina mama wajane. Kesho mwanamke ambaye ni mzaa chema mwanamke shani yabo mamake na bibi harusi ana inuka mwanamke huyu mchawi shani yabo nimekwambia mwanamke huyu ni tajiri ana mamilioni ya pesa na majengo ya kifahari lakini mwanamke huyu ni mwanga ni mchawi wa ajabu ana inuka mwanamke huyu shani yabo lakini anajifanya anaimba wimbo wa kilokole anatoa salamu bwana asifiwe lakini mwanamke huyu kama nilivyokueleza ni mwanga mkuu ameamua kwenda kukaa ni mamake na bibi harusi msichana arisi distinguished ladies and gentlemen i would like to call on the parents of the good sasa hivi nimemaliza kumtambulisha mzazi wake na bibi harusi sasa hivi ni zamu na mtambulisha babake na bwana harusi mzee agony amos pamoja na mkewe mama michael ana inuka ni wazazi wa michael tafrija ya nguvu inaendelea Ilikuwa ni wiki moja tangu harusi ya nguvu imefungwa Michael amefunga pingu za maisha na Alice sasa na huyu disaster au matatizo siku hii mwanamke huyu kutoka kijijini kule katika kijiji cha Kaduna mamake na Michael alikuwa ameamua kwenda moja kwa moja mjini kumtembelea mtoto wake pamoja na watoto wengine ambao ni Island pamoja na Henry aliyemuona kwanza alikuwa ni Island Island amekuja kumpokea mama Michael ile vile alikuwa anakuja Henry anampokea mama ametoka kule Kaduna kijijini amekuja na zawadi kwenye gari kumbe kipindi kile kile wakati mizigo inashushwa toka ndani ya gari yule mwanamke Alice alikuwa anawauliza wanashusha vitu gani takataka gani Tumesema msiingize uchafu takataka sijui ndizi sijui viazi ndani ya nyumba. Mwanamke huyu anataka kumgusa mama Michael. Sinikuse. Hata siku moja nisizikie unaniita mimi kama mwana wako. Nataka nini? Kitu gani kimekutoa kijijini? Lakini mama Michael amechanganyikiwa. Mtoto wake Helen na Henry nao wamechanganyikiwa. 
Kutaki nyumbani kwangu. Tini nyumba yangu kukaa na familia yangu sikutaki uondoke. Mimi ni, ni mama mkwe wako. Jamani Henry. Ile ni mnaambia kuna nini? Sikini mama Michael ameshindwa kuelewa kwa nini mka mwana wake wiki moja tu amemgeuka Sikini mwanamke huyo hakuweza aliamua kurudisha vitu kwenye gari moja kwa moja akaamua kurudi kule katika kijiji cha Kaduna akiwa na mizigo yote aliyokuwa amekwenda nayo kuwaona wanae <laughs> Baiko pamoja na Aileen na Henry amerudi masikini mwanamke huyo analia <laughs> anapakua ile mizigo ndizi pamoja na viazi na vitu mbalimbali alivyokuwa amekona navyo mjini mme wake mzee agony amos anatoka na mshangaa mke wake nini ukuwapa kama hukumkuta michael umgewapa aire ni na henry kewe hataki kumjibu bada nalia kuna nini mke wangu mbona umerudi unalia sija wai kudhalilishwa kama nivyo dhalilishwa leo mme wangu Alice, mke wake na Michael. Knew this is what I said. kama ni vitu nilivyopeleka ni takataka ziwezi kuingia katika nyumba yake. She ordered them out. Can you imagine? Kasema usiviingize na mimi akanambia nisiingie wala nisimuite mka mwana wangu. She ordered me back. This is my love. Kanambia rudi kijijini sitaki nikuone. Get a lot. Oh my god. Mungu wangu mbe wangu. Please don't you back Sarah. Kani Alice amekufukuza. Kati mambaya naendelea katika kile kijiji cha Kaduna ni kula likozaliwa kijana Maiko nyumbani kwa babake mzazi mzee Agony Amos. Alikuwa na muita Ikaite ni Alice. Miezi miwili tu tangu ameolewa kwa Maiko. Ameshakuja mama. Umefanya kazi kwa Maiko kipindi gani? Miaka mitatu. Good. Ha, miaka mitatu eh. Yes. It's miaka mitatu hata ungekuwa unasoma chuo kikuu ungekuwa umemaliza umehitimu sasa kuanzia leo sasa hivi funga vyako toka kwangu mama ni, nimekosa nini kisha kuambia kwamba hii ni nyumba yangu kutoke miaka mitatu uliokaa kwa maiko inatosha toka Sikini msichana huyu Ekaite aliyetolewa kule katika kijiji cha Kaduna aje kufanya kazi za kumsaidia Maiko anafukuzwa ameambiwa asombe kila kilicho chake lakini hana kosa la aina yote maskini Ekaite afanye nini Najaribu kuja kujaribu kubembeleza angalau apige magoti lakini mwanamke huyu Alice disaster au matatizo Sema toka Pindi maskini yule msana mtumishi ndani ya nyumba ikaite anajaribu kutoka nje ya mlanga na kutana na Aile ni pamoja na Henry anatoka matembezi anamuona ikaite ameshikilia mzigo analia kuna nini unalia nini unasema umefukuzwa umekosa nini Yaani hujafanya kosa lolote umeambiwa uondoke pale pale kipindi kile kile alikuwa anakuja ni kaka yao Maiko amepaki gari mbele ya nyumba Mekwenda wamesimama sasa unataka wampe taarifa Maiko. Karibu <laughs> kaka habari za kazi. What is happening here? Kuna nini mbona ikaita analia? Sasa na Irin just got back and then we met the guy here. Sasa hivi tunarudi tumemkuta ikaita nje. Nasema eti Alice amemfukuza. I don't know. No thanks. I'll I'll okay the kid. Sija fanya rote nilikuwa jikoni napika. Akaniita akaniuliza umekaa miaka mingapi nikasema nimekaa miaka mitatu. Akasema pakia kilo kilicho chako uondoke. Maiko, hajajibu lolote la kumsaidia maskini Ekaite. Ekaite, look. Uh, this is not the kwangu ndo mwisho wa maisha. Oh. But, kama amesema uende, basi uende. Mimi nafikiri uende kijijini Kaduna, mbaba na mama watakupokea. Maskini Ekaite. Henry pamoja na Aileni alitegemea kwamba Maiko angelimtetea Ekaite, lakini kitu cha ajabu ameingia ndani anarudi na mshahara wake aliyokuwa anamwekea ikaite 
kuwa pesa zako za mshahara nimesha kuambia kwamba sio lazima ukae hapa sasa kule kijijini ukienda kwa baba na mama kuna maisha ile ni anazidi kusikitika eneo linayofile vile anasikitika